Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to talk about the chapter in the ecosystem. Now, decomposition detail. So, decomposition is the complex organic matters in simple form. Complex organic matters are carbohydrates, proteins, fat. It is a complex form. It is a break down of amino acids, fatty acids. It is a simple form of break down. We are going to talk about decomposition. So, in this decomposition, raw material in the complex organic organic matter எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா அவங்கள நம்ம டெட்ரிட்டஸ்னு சொல்வோம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் டீகம்போசிஷன் டீகம்போசிஷனோட ரா மெட்டீரியல் யாரு டெட்ரிட்டஸ் டெட்ரிட்டஸ் யாரு டெட் பிளான்ட் ரிமைன்ஸ் ஆர் டெட் அனிமல் ரிமைன்ஸ் ரெண்டுமே ஸோ இறந்து போன அனிமலோட ரிமைன்ஸ் இறந்து போன பிளான்ஸோட ரிமைன்ஸ் இவங்களை தான் நம்ம டெட்ரிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டெட் அண்டு டீகேயிங் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ரிமைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை தான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் அதை தான் நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிளர் ஃபார்ம்ஸ் மாற்ற போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறது யார் டீகம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறது யார் ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் டீகம்போசிஷன் ஆர் கால்டு டீகம்போசர்ஸ் ஸோ ரா மெட்டீரியல்ஸை டெட்ரிட்டஸ்னு சொல்கிறோம் டெட் அண்ட் டீகேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் அதே அந்த ஃபங்க்ஷன் டீகம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுறவங்க யார் டீகம்போசர்ஸ் டீகம்போசர்ஸ்னால் காமனாக ரெண்டு பேர் சொல்லலாம் ஒன்று பாக்டீரியா அனதர் ஒன் இஸ் ஃபங்கை ஸோ பாக்டீரியாவும் ஃபங்கையும் டீகம்போசர்ஸ் காமன் டீகம்போசர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் இந்த டீகம்போசிஷன் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் நடக்குது அப்படிங்கிறது சாயில் குவாலிட்டியை பொறுத்தது அது மட்டும் இல்லாமல் அபண்டன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பேக்டீரியா ஃபங்கை அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் ஜாஸ்தியாக நடக்கும் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஸோ ஈரப்பதம் ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் அங்கே வந்து டீகம்போசிஷன் அதிகமாக நடக்கும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சாயில் கொஞ்சம் வார்மாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து டீகம்போசிஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப கோல்டு டெம்பரேச்சராக இருந்துச்சுன்னா அங்கே டீகம்போசிஷன் நடக்காது ஹை ஏரேஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் பிரேக் டவுன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆப்டிமம் பிஹெச் இருக்கணும் பிஹெச் டூ ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது டூ லோவாகவும் இருக்காது ஆப்டிமம் அளவில் இருக்கணும் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ அந்த ஆர்கானிக் மேட்டரில் காம்போசிஷன் என்ன இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணியும் ரேட் ஆஃப் காம்போசிஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கிளைமேட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஈகோ சிஸ்டம் அந்த இடத்துல வந்து கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்தும் ரேட் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் வந்து மாறுபடும் ஓகே தேர் ஆர் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இன் டீகம்போசிஷன் டீகம்போசிஷனுங்கிறது ஒரு ஃபோர் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிமோ செகண்ட் ஒன் லீச்சிங் அப்படிமோ தேர்ட் ஒன் கெட்டபாலிசம் அப்படிமோ ஃபோர்த் ஒன் ஹியூமிஃபிகேஷன் அண்ட் மினரலைசேஷன் அப்படிமோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து டிரைவ் ஆனிச்சு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் பீசஸ் குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈவன் நம்ம இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனை ஆல்கேலெலாம் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனில் படிச்சிருப்போம் ஆல்கே வந்து அப்படியே நமக்கு வந்து ஃபிலமெண்டஸ் ஆல்கே இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு சின்ன பீஸ் கட் ஆகி போனிச்சுன்னா ஃப்ராக்மெண்ட் குட்டி பீஸ் கட் ஆகி போனிச்சுன்னா அது தனி ஆர்கானிசமாக வளரும் தட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆல்கே ஃபங்கையிலலாம் படிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி தான் இங்கே ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் பீஸ் தட் இஸ் டெட்ரிட்டஸ் இருக்கு இல்லையா டெட் பிளான்ட் அண்ட் டெட் அனிமல் ரிமைன்ஸ் அந்த டெட்ரிட்டஸ் வந்து ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஸோ பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ரிமைன்ஸு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுறது தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஆர்கானிசத்தை டெட்ரி ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டீகம்போசர்ஸையும் டெட்ரி ஓர்ஸையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது டீகம்போசர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க டீகம்போசிஷன் மொத்த டீகம்போசிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை டெட்ரி ஓர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க லார்ஜராக இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணி குட்டி குட்டி பார்ட்டிகளாக பிரித்து கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்டோட பார்ட்டு பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சின்ன சின்னதாக மாற்றுவாங்க அது இன்னும் அவங்க ஸ்மாலர் அதாவது சிம்பிளர் ஃபார்ம்க்கு மாற்றல ஸ்மாலர் பார்ட்டிகலாக தான் கட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல் வேறு சிம்பிளர் ஃபார்ம்ஸ் வேறு கார்போஹைட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ்னா குளுக்கோஸ் சிம்பிளர் ஃபார்ம் மோனோசாக்ரைட் டைசாக்ரைட்லாம் சிம்பிளர் ஃபார்ம் ஆனால் ஒரு பொருளை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணால் அது சிம்பிளர் ஃபார்ம்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்மாலர் பீசஸ்னு தான் அர்த்தம் அதான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து எர்த்வாம் எர்த்வாம் ஃபார்மர்
இந்த டீகம்போசிஷனில் செகண்ட் ஸ்டெப் லீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸாக கட் ஆகி போட்டாங்களா அதில் டிசால்வ் ஆகக்கூடிய சாலியபிள் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம டெட்ரிட்டஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்துடுது இப்போ டெட்ரிட்டஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸாக மாறிடுச்சு இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எதெல்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகுமோ அது டெட்ரிட்டஸை விட்டு பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வாட்டரில் டிசால்வ் ஆன அந்த ஸ்மாலர் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் இஸ் டிசால்வ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன ஆகுன்னா சால்யூபிள் நியூட்ரியன்ஸ் பிரிசிபிடேட் ஆஸ் அன்அவைலபிள் சால்ஸ் காரணம் என்னென்னா சாயிலோட ஆல் பகுதிக்கு சாயிலில் குட்டி குட்டி போர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இந்த டெட்ரிட்டஸ்லேருந்து சாலியபிள் வாட்டரில் கரைஞ்ச நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடும் ஆழத்துக்கு போயிடும் அப்படியே ஊடுருவி போயிடும் ஆழத்துக்கு போய் ரூட் ரீச் பண்ணாத இடத்துக்கு போய் அப்படியே செடிமெண்ட் ஆகிடும் பிரிசிபிடேட் ஆகிடும் அதனால் அது அன்அவைலபிளாக போயிடும் ஸோ dissolves out soluble constituents from detritus அதை தான் நம்ம வந்து லீச்சிங்கிறோம் இந்த ப்ராசஸில் டெட்ரிட்டஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சாலியபிள் கான்ஸ்டியூன்ட் எல்லாம் டிசால்வ் ஆகி அது அன்அவைலபிள் ஃபார்மில் ப்ரிசிபிடேட் ஆகிடுது தட் இஸ் லீச்சிங் டீகம்போசிஷனில் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெட்டபாலிசம் கெட்டபாலிசம் அப்படின்னாலே பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் தான் நம்ம மெட்டபாலிசத்தில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு படிச்சுப்போம் அனபாலிசம் கெட்டபாலிசம் அனபாலிசம்ங்கிறது பில்டிங் அப் ப்ராசஸ் கார்பன் கார்பன் காம்பவுண்ட் கம்பைண்ட் ஆகிறது கெட்டபாலிசம்ங்கிறது பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் கார்பன் கார்பன் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஸோ இங்கே டீகம்போசர் சச்சஸ் பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை இவங்க தான் தே ரிலீஸ் என்சைம்ஸ் அவங்க வந்து என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த என்சைம் தான் ஃபர்தர் பிரேக் டவுன் ஃபர்தர் பிரேக் டவுன் ஆஃப் டெட்ரிட்டஸ் டெட்ரிட்டஸை திருப்பியும் அது கண்டினியூஸாக பிரேக் பண்ணி சிம்பிளர் ஃபார்முக்கு மாற்றிடுது இங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க டெட்ரிவோர்ஸ் எர்த்வம் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸாக மாற்றினுச்சு லார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸை இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு பேரும் டெட்ரிட்டஸ் தான் இந்த ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் டெட்ரிட்டஸை திருப்பியும் பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை சிம்பிள் ஃபார்முக்கு மாத்திர வேலையை பண்ணுறது பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கை இவங்கள தான் நம்ம டீகம்போசர்ஸ் அப்படிங்கிறோம் பை ரிலீசிங் என்சைம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹியூமிஃபிகேஷன் ஹியூமிஃபிகேஷனுங்கிறது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹியூமஸ் ஹியூமஸ்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ப்ரவுன் ஆர் பிளாக் கலர்டு ஆர்கானிக் மேட்டர் தட் ப்ரொவைட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் டு த பிளான்ஸ் ஸோ பிளான்ஸுக்கு நியூட்ரியன்ட்டை கொடுக்கறது இந்த ஹியூமஸ் தான் எப்படி அப்படின்னா ஹியூமஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து சாயிலில் நடக்குது இப்போ ஃபர் ஃபர்தராக திருப்பியும் இந்த டெட்ரிட்டஸ் வந்து பேக்டீரியான் பங்கை ரிலீஸ் பண்ண என்சைம்னால பிரேக் டவுன் ஆனதுக்கப்புறமும் கண்டினியூஸாக அது வந்து பிளாக் அண்ட் ப்ரவுன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் அந்த டீகம்போசிஷன் கண்டினியூ ஆகுது அண்ட் தென் இது நடக்கிறது எங்கன்னா சாயிலில் ஸோ சாயிலில் ஹியூமஸ் ஃபார்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ரீஸ் சாயில் ஃபர்டிலிட்டி சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஏன்னா இதுதான் பிளான்ஸுக்கு நியூட்ரியன்ஸை கொடுக்கவே போகுது யார் ஹியூமஸ் பிளாக் ஆர் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வாட்டர் ஹோல்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சாயிலே இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ சாயில் அதிக அளவுக்கு வாட்டரை ரீட்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஹியூமஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து சாயிலில் நடக்குது அண்ட் இட் இஸ் அமார்ஃபஸ் இன் நேச்சர் அமார்ஃபஸ்னா யூ கே நாட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஹியூமஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக உங்களால் பிரிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு எல்லாம் கம்பைண்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் ஹியூமஸ் ஹியூமஸ் ப்ரொவைட் ஃபர்டிலிட்டி டு த சாயில் ஹியூமஸ் ஃபார்மேஷனை தான் நம்ம ஹியூமிஃபிகேஷன் அப்படிமோ நெக்ஸ்ட் மினரலைசேஷன் ஸோ ரிலீஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் பை ஃபர்தர் டிகிரேடேஷன் ஆஃப் த ஹியூமஸ் இந்த ஹியூமஸை திருப்பியும் பிரேக் டவுன் பண்ணி அதில் இருந்து மினரல்ஸ் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸை பிரித்து எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் மினரலைசேஷன் அப்படிமோ இதையும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தான் பண்ணுறாங்க இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமும் பாக்டீரியா ஃபங்கை தான் ஸோ அப்படி என்ன மினரல்ஸ் ஆல்ஸ் நியூ இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஹியூமஸ்லேருந்து பிரித்து வந்து பிளான்ஸ் அப்சார்வ் பண்ண போது நைட்ரஜன் பாஸ் ஃபரஸ் பொட்டாஷியம் சோடியம் சாரி சல்ஃபர் மெக்னீஷியம் கால்சியம் சோடியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதுதான் இந்த ஹியூமஸ்லேருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுது பேக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கைனால் அண்ட் தென் பிளான்ட் வில் அப்சார்ப் இட் ஸோ இதுலேருந்து தான் பிளான்ஸுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபோர் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் இப்போ வந்துட்டு டீகம்போசிஷன் சைக்கிள் பார்க்குறோம் ஸோ டீகம்போசிஷன் சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ்
ஹாக் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்லாம் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படி வந்து ஃபுட் வெப்புக்குள்ளே எனர்ஜி என்டர் ஆகிடுது சம் பார்ட் ஆஃப் த எனர்ஜி மிச்சம் மீதி இலைய இங்கே டெட்ரிவோர்ஸ் வராங்க எர்த்வோம் இந்த டெட்ரிவோர்ஸ் வந்து அதை பிரேக் டவுன் பண்ணுறாங்க அதில் பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது இந்த இலைய ரெண்டு பார்ட் முதல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய சால்யூபிள் டெட்ரிவோர்ஸ் வந்து அதை பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது சால்யூபிள் நியூட்ரியன்ஸில் என்னாவது சால்யூபிள் சால்ஸ் எல்லாம் மினரல் சால்ஸ் எல்லாம் வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆகி வாட்டரில் கரைஞ்சி லீச் அவுட் இன் டு த சாயில் லீச்னா என்ன அர்த்தம் ஊடுருவி போயிடுது ஸோ சம் நியூட்ரியன்ஸ் லீச் இன் டு த சாயில் பை கெமிக்கல் ஆக்ஷன் ஸோ சாயிலில் கீழே போய் பிரிசிபிடேட் ஆகிடுது மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த டெட்ரிட்டஸ்னால டெட்ரிவோர்ஸ்னால பிரேக் டவுன் பண்ணப்பட்ட டெட்ரிட்ட ஸ்மால் பீசஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஃபங்க and bacteria nala break down aagudhu break down aagi and the organic material and the leaf vanda adoda form elandu adoda form fulla loss aagi litter a maridudhu litter ngiradhu structureless okayla adukku or shape edhuvume irukadhu so in the litter thirupiyum decomposition panna padudhu yaar nala earthworm bacteria fungi soil mites and the karayan solranga le avanga alla vande idha thirupiyum vande decompose pandranga inga nama or earthworm marinjirukom okay so decompose pandradunala adu thirupiyum mineral salts ions and then organic compounds idha ella soil la kalandhu soil la ஆர்கானிக் ரிச் சாயிலாக மாற்றுது இந்த ஆர்கானிக் ரிச் சாயில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மினரல் சால்ஸ் இன்ஆர்கானிக் மினரல் சால்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பிளான்ஸ் திருப்பி அப்சார்வ் பண்ணி அதோட க்ரோத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து டீகம்போசிஷன் சைக்கிள் அப்படிமோ ஸோ எட்ரி க்ரோஸ் இன் சாயில் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லீஃப் கீழே விழுவுது பார்ஷியலி என்டர்ஸ் எனர்ஜி அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் என்டர்ஸ் இன்டு த ஃபுட் வெப் அதை சாப்பிட்டு பூச்சிங்க பூச்சிங்கள்லேருந்து அதர் ஆர்கானிசம் சாப்பிட்றதுனால ஃபுட் வெப்பில் என்டர் ஆகிடுது மீதி வந்து டெட்ரிவோர்ஸ்னால் முதல்ல பிரேக் டவுன் பண்ணப்படுது அதில் சம் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயிலில் போய் ப்ரிசிபிடேட் ஆகிடுது அதை லீச்சிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதர் பார்ட்ஸ் வந்து திருப்பியும் ஃபங்கை அண்ட் பேக்டீரியானால் பிரேக் டவுன் பண்ணப்பட்டு அந்த லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர்லாம் போயிட்டு லிட்டராக மாறிடுது அந்த லிட்டரை திருப்பியும் வந்து நமக்கு பேக்டீரியா எர்த்வாம் ஃபங்கை சாயில் மைன்ஸ் இதெல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணி சாயில் ஆர்கானிக் ரிச் சாயிலாக மாறிடுது ஸோ பிளான்ஸ் திருப்பி அந்த ஆர்கானிக் ரிச் சாயில் இருக்கக்கூடிய மினரல் சால்ஸ் எல்லாம் அப்சார்வ் பண்ணி அதோட க்ரோத்துக்கு யூஸ் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் டீகம்போசிஷன் சைக்கிள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டீகம்போசிஷன் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப